¿Cuántas personas de vosotros, espectadores, comprasteis el PVE? Yo diría que de a lo mejor cada 100 personas serían unas 25 o 30. Y si extrapolamos esta aproximación, se podría decir que en torno a un 25 o 30% de los jugadores totales compraron el PVE. Y la verdad, hoy me he levantado generoso, y por eso no digo menos. Aunque es cierto que bundles como el de pase de batalla plus misiones fue una muy buena manera de implementarlo, ya que si te ibas a comprar el pase, pues 5 dólares más a cambio de las misiones no sonaba mal. Yo por lo menos sigo pensando que era un buen trato. Claro que fuera de esto, ha sido una experiencia decepcionante. Tan decepcionante que hasta han cancelado el PvE. Tres misiones que duraban como mucho, una hora cada una, y tampoco es que fuese ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Pedazo PvE! ¡Pedazo modo historia! Sino un par de misiones que no nos engañemos. Eran divertidas, con escenarios brutales, nuevo lore, pero tenían cero de rejugabilidad, fuera de las dificultades de siempre. Pero bueno, todo eso se queda en el pasado, porque como ya he dicho y vuelvo a repetir, cancelaron el PvE y para las personas que aún no tenían ni idea, pues sí, ya no habrán más misiones del modo historia. Esas fueron las tres primeras y las últimas. ¿Es posible que en un futuro saquen alguna? Pues podría ser, quién sabe, a lo mejor una al año si eso, y muy muy corta, pero tampoco empecemos a soñar y centrémonos en lo que importa. Bueno, que si os acordáis, cuando salió el modo historia, también pusieron otro PvE gratuito que sinceramente me gustó igual o incluso más. Para el que no lo recuerde, fue en King's Row y teníamos que rellenar la batería de un reactor raro que sí, que al final de ahí salía un robot y luego lo teníamos que escoltar hasta una terminal que estaba al final del mapa, y luego lo defendías y completabas el punto y tal. Bueno, típica misión de escolta y defensa, pero he eh, entretenido como pocas, más aún con los diferentes modos que pusieron, que si los enemigos explotaban, que si caían misiles del cielo y un par más. Y si lo piensas fríamente, tiene la misma jugabilidad o incluso mayor que el modo historia, exceptuando por un par de cosas. No es un mapa nuevo, es verdad que incluía una zona que no habíamos visto antes de King's Row, pero ni de cerca se compara con lo enorme que son los mapas del modo historia. Tampoco traía conversaciones relevantes, era un PvE más, no parte del lore de Overwatch. Pero fuera de estas dos cosas, sinceramente no se diferencian en nada más. A lo mejor que las misiones tenían más complejidad, lo dudo porque al final se reducía en defiende, elimina o escapa. Además de que en el de King's Row al menos, aparte de las dificultades, teníamos modos especiales como los que mencioné antes, de que caía un Orbital Strike del cielo cada X tiempo, como me está gustando Helldivers, te lo digo en serio. ¡Juegazo! ¡Qué cosa! De todas formas, mi rabieta contra el modo historia viene por el simple hecho de que una vez lo juegas, no te incitaba a rejugarlo. Sí, podías probar otros personajes, pero ya ves tú, para mí el más divertido era Reinhardt. Te la pasabas dando martillazos por todos lados. O sea, martillo hace bonk. ¿Qué más quieres? Pero ¿quién en su sano juicio querría jugar como Mercy en un PvE? A menos que seas Mercy de PS, en ese caso, Slay. Y sí, es cierto que también había piezas de lore por descubrir dependiendo de qué héroe llevases a las misiones, pero seamos sinceros, eso sería o uno para los que quieren completar todo al máximo, o los que les interesa el lore. Y si te interesa el lore, pues te ves un vídeo o lo miras por internet. Cualquiera de las dos opciones. Volviendo al presente, tengo que decir que si me aburro en Overwatch, aunque está difícil aburrirse en esta season, o sea, fuera bromas, la season 9 es una de las más divertidas, exceptuando para los tanques. <risa> O sea, <risa> las, cosas, las cosas como son, los tanques lo estamos sufriendo, especialmente Reinhardt. Pero bueno, Reinhardt ya lleva sufriéndolo un tiempo largo. Sueño con su rework, en algún momento se lo tendrán que dar. Ahora sí, volviendo al tema, lo que decía, si me aburro de partidas rápidas o competitivo, no voy al modo historia. Es más, durante todo este tiempo creo que lo he jugado como dos o tres veces. Si tengo que pasar el rato y quiero hacerlo en Overwatch, normalmente me voy al explorador de partidas o a la workshop para los cultos. Y efectivamente, ahora sí, ¿todo esto era simplemente la intro? Bueno, no, en verdad, viene ahora.
Dije en su momento que era poco probable que volviese a hacer este tipo de intro, pero es que, ¿qué queréis que os diga? Tenía los vídeos guardados y dije, no seré capaz, ¿verdad? Efectivamente, fui capaz. Al igual que nuestro sponsor, o sea, yo, ya está, era eso. Bueno, a ver, podéis pasaros por Twitch o haceros miembros del canal, que os lo agradecería de corazón, pero os dejo en paz y vamos a lo importante. Todo se ha dicho, la workshop tiene sus limitaciones y se notan bastante, pero aún así existe una variedad muy, pero que muy amplia de modos de juego customizados. Y esto es lo que me gusta realmente, la cantidad masiva de modos que hay. Sin ir más lejos, ¿sabías que en la zona de entrenamiento tenéis un rango de tiro? Lleva ahí desde hace un par de seasons, y no os voy a engañar, la habré usado 5, a lo mejor 6 veces, porque desde Overwatch 1, más bien desde que existe la workshop, usábamos algún modo custom para calentar el aim, y con el hábito viene la costumbre, ya no hay quien me saque de esos modos, y digo modos porque dependiendo de lo que quieras practicar tienes varios, no necesito tener descargada cualquier aplicación de entrenamiento, simplemente creo una sala, cargo el código, estoy 5 o 10 minutos y luego me voy a perder elo al competitivo. ¿Y tras perder elo? Bueno, si quiero tranquilizarme y dejar estar tan tilteado... Primero me hago una pa... Pues normalmente me iría a otro juego, no os voy a engañar. Pero si me sigue apeteciendo Overwatch, pues me pongo a probar nuevos modos de la Workshop. Mapas en los que hago Lucio Surf, Dumfries Parkour... O si tengo algunas personas a las que suelo llamar amigos, juro que no les pago. Bueno, que a lo mejor probamos un modo random que encontremos. Como un GeoGuessr de Overwatch, que está muy bien hecho. Te sueltan en un espacio y tienes que recordar en qué lugar estaba con la mayor exactitud posible. O a lo mejor no te apetece y prefieres disparar a cosas que no estén tryhardeando en partidas rápidas. Os miro a vosotros, sí, personas que tryhardean muy fuerte en quick play. ¿Por qué? Qua Why? Explain to me. Bueno, que preferís un modo PvE sencillo, como el que estáis viendo ahora mismo. Sin ir más lejos, este modo lo encontré mientras escribía el guión, y me ha gustado bastante. Nunca he llegado al final de las rondas, pero vas adquiriendo habilidades, mejoras, tiene sus propios minibosses, que luego se vuelven enemigos normales, y así sucesivamente. Y el menú, sinceramente, mis aplausos para quien lo hiciese. Esto que estáis viendo, de mover un cursor para elegir la habilidad, estoy seguro que fácil precisamente no fue. O digamos incluso que eres de los que echa de menos el 6 contra 6, pues también hay un código para ti. Es más, lo hemos probado varias veces en directo. Una vez a la semana, más o menos, hago una sesión de partidas personalizadas, en las que cualquiera puede unirse. Como a veces somos demasiados, pues pensé en revivir el 6 contra 6, para que entrasen dos personas más por partida. Y la verdad, divertido es, y para rato. Obviamente ninguno de estos modos es perfecto. Tiene algún error, o no están bien balanceados, o hace bastante que no los actualizan. Pero eso no quiere decir que no se puedan disfrutar, pero entonces, ¿por qué los creadores no lo mejoran? Pues o porque no pueden, o por las pocas herramientas que proporciona el juego, por falta de tiempo o cualquier otra razón. Pero claro, hablo un poco desde la ignorancia, sin saber realmente lo que se necesita para crear estos modos. Es por eso que decidí preguntar a los expertos, personas que se dedicaron o se dedican aún a crear modos de la Workshop, incluso con las limitadas herramientas que tienen. Mitsi, Hokaes, Cactus Papi, Nota Notaku, Loto, Faringwell, Networks, Alomare, Gektendo, Lemonade... Gracias a todos por vuestra ayuda y amabilidad, me habéis enseñado que si existe una parte de Overwatch con absolutamente cero toxicidad es la comunidad de la Workshop. A la gran mayoría de estos magníficos creadores les di las mismas preguntas, exceptuando unos cuantos ya que o conocía en profundidad sus modos de juego o hacía tiempo que dejaron de estar al tanto de los cambios en la Workshop. Así que, ¿qué tal si vamos directos a los que pude entrevistar en vivo? Hello. Hello there. Estoy haciendo un poco Par de notas. Eh, no escribí mucho sobre eso, así que va a ser rápido. Hey, this is Cactus and I'm recording some answers to some questions that Ace670 sent me, so yeah, let's get started. ¿Cómo y por qué empezaste a hacer los modos personalizados? Bien, eh, yo era fan de Overwatch desde antes que aparecía en la Workshop y en paralelo también tengo experiencia programando desde chiquito, desde que tenía casi 12 años. Eh, así que medio tengo un interés eh, casi innato por este tipo de, de cosas, por el, la Workshop. Cuando, cuando salió el anuncio, cuando salió la, la Dev Update eh, de la Workshop, me llamó bastante la atención. Yeah, so, uh, I was an Overwatch player for a long time, and my name, faring well, is actually a pun off of Farah. I played Overwatch for a while, Farah, Lucio, etc. About two and a half years after Workshop had been like put out, 
once it was really starting to uh, crystallize and become something that had all all of its tools, right? That's sort of when I got into it. Um, so originally I was a Minecraft technical player, so originally that was stuff like redstone and then command blocks and then eventually data packs and plugins. And then I picked up Overwatch in senior year of high school and two years later Workshop came out and I thought it was one of the perfect times to go ahead and take a look at the new technical systems that had been added and the rest was history. ¿Y es difícil empezar a utilizar las herramientas para empezar en la workshop? Mira, yo estoy un poquito sesgado eh, por mi experiencia. Para mí no es bastante difícil. Todo lo contrario, me parece ya tengo varios años de, de usarlas y que ya me conozco bastante. Pero um, creo que el equipo de Overwatch de, que hizo la primera versión de la workshop eh, hizo un buen trabajo en crear una interfaz y un lenguaje visual fácil de usar y, y de entender. La gente puede agarrar los conceptos básicos de la workshop bastante rápido, eh, pero tal vez se traba un poco cuando intenta traducir eh, las ideas que tiene en la mente a lo que sea el código de la workshop, ¿no? Tal vez no. Eh, so hay muchas herramientas cuando primero entras a la workshop, eh, muchas acciones, muchos valores que hay que aprender, entonces no sabes con qué empezar o cómo puedes eh, asamblarlos para, cre para crear lo que vos quieres hacer. Overwatch es like in-game menu, es fácil de empezar a trabajar. But if you're trying to make anything big or complex, I found it to be quite tedious. So the good thing though, all right, is that there are, there are these, there's some really impressive community tools that let you sort of code in a, a more traditional programming sense and then turn that code into Overwatch code to actually make your mode. So it saves a, a, a huge amount of time. Um, and honestly, it's responsible for like most of the complex modes out there. I think the conceptual model, even for people who have done like coding boot camps before, it can be a little tough to wrap your head around, especially in terms of like the event based system and how the rules are associated with specific entities and all that. And I, I think it can be a little confusing for people to get it started with. Pero obviamente no pregunté solamente a tres personas. Otros muchos se tomaron la molestia de contarme sus experiencias, como es el caso de Mitzi, que al principio el hecho de poder unir ambas pasiones, que eran programar y Overwatch, le fascinaba. Y aún a día de hoy sigue creando nuevos modos de juego. ¿Os acordáis del código que os enseñé en un short para ver el nuevo tamaño de los proyectiles? Es de esta persona. ¿Y el ejemplo de Aimlabs que enseñé antes? También lo es. Luego tenemos a Jokaes o Jokies. Me dijo que ambas maneras estaban bien. Un creador, en este caso español, fíjate por dónde. Y de primeras no sonará, pero hizo modos como el de Island Party. Sí, ese de los minijuegos, del que también hizo un short hará un par de días. No solo esto, sino que además él fue el que empezó lo que son ahora los modos de juego de armas. Bueno, aunque en el caso de Overwatch debería llamarse juego de héroes. Siguiendo con más creadores, Nota Notaku, del cual de todos los modos que ha creado, los que más me llamaron la atención fueron el de cinemáticas, porque viéndolo solo podía pensar en las maravillas que podría llegar a hacer sin tanta limitación. Y el segundo, Hilary Paintball. Y bueno, lo grabé a las 3 de la mañana así que no había mucha gente, no voy a mentir. Loto, el cual digo sin temor a equivocarme que tiene un toque más artístico en sus modos de juegos, menos el Torjor Pong. Estuve como un desgraciado jugando ayer contra mis amigos. Spoiler, solo gané una. Alomare, el cual creó una versión de FNAF para Overwatch, que sinceramente, probadla porque está muy, pero que muy bien lograda. Es asombroso lo que ha podido conseguir y aún así quiere mejorarla, pero por limitaciones se le complicó en algunos aspectos. Pero eh, que sigue creando nuevos modos e incluso herramientas como un cursor in-game. Lo dije antes, esto fácil no debe ser. Y Gektendo, con un modo de 2 contra 2 con habilidades duplicadas. Bueno, ese y el solo cruza. El título lo pone como si fuese fácil los primeros 10 niveles a lo mejor, pero luego... Luego es un tema. Me gustaría muchísimo dedicarle a cada una de estas personas el tiempo que se merece, pero no me esperaba una respuesta tan positiva de tanta gente. Es más, me recomendaron que postease la idea de las entrevistas en el Discord de la Workshop. Pero sabía que si lo hacía mínimo 20 personas querrían participar. Apenas puedo con tres entrevistas y unas 7 personas respondiéndome como para manejar 20. Así que Ace del futuro, te encargo hacer algo más elaborado sobre el tema si esto sale bien. Os aseguro que el futuro Ace verá esto y me va a odiar. 
Pausa, hola, es del presente editando. Yo ya le odio. Pero eh, que nos desviamos del tema. La primera pregunta, como recordaréis, era cómo y por qué empezaron a hacer modos personalizados, y la gran mayoría contestaron igual. Desde que salió la Workshop, ya en Overwatch 1, estaban emocionados por el concepto. Algunos empezaron nada más salir, otros algo después. Según nos cuenta Hokaes, en su caso fue gracias al streamer con el nombre Darwin Streams, valga la redundancia. Pues Hokaes no paraba de verlo y acabó entrándole en las ganas de probar la Workshop por ella misma. Lastimosamente, ni Darwin ni ella hacen más modos para la Workshop, al menos por ahora. La siguiente pregunta más interesante era sobre tener más recursos, y sinceramente no puedo sentir otra cosa que lástima al saber con qué poco se contentarían. La respuesta práctica es que me gustaría que la Workshop se convirtiera en work properly like there's a lot of quirks with how it interacts with the existing hero mechanics that's not to mention the numerous bugs that come with uh, ability resource ability cooldowns and ability charges There, there's some like really weird bugs with how some values don't show up client side and they show up server side blah 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 yeah just just having all of that be accessible or at least work consistently with the workshop would be a huge boon. Anything that they add um, will honestly just it, just, it just gives people that many more tools that they can use. The, the idea that people will use the tools that they have available, and if Overwatch adds even a simple tool, people will, will be able to find unique ways to sort of take that and, and use it to make a new mode or a new feature. La gran mayoría sería feliz durante bastante tiempo solo con que arreglasen los bugs. Ya lo pudisteis oír en las entrevistas, pero el resto decían prácticamente lo mismo. Eso sí, cuando les pedía que soñaran un poco, con él quizás en un futuro muy lejano, o si cae una estrella en el jardín, pues hablaban de un par de mejoras y algunas de ellas se repetían. Sí, obviamente estaría buenísimo tener más opciones, más que nada opciones visuales. Por ejemplo, lo, la cosa más llamativa que podemos hacer Um, o más común eh, sería una esfera en, en la workshop, así que eh, estaría bueno tener eh, recursos tipo eh, crear cubos, por ejemplo. Um, the moonshine answer really though is the ability to sort of access the the full potential of a of a game development environment. Obviously, that's not the goal of Workshop. It never has been. But the the moonshine answer would be to be able to add custom assets. Like sound and kind of, you know, make a make a small game that's sort of based off of that, that with sound effects and uh, that that kind of jazz, right? Like custom UI, all of that. Like having having the ability to put down some of the stuff that's in Hero Gauntlet, or you know, like kind of mess around with something that's like Hero Gauntlet. I think that would be a huge boon to a lot of custom modes or make a lot of custom modes possible that weren't possible before um that, that'd be really cool but uh you know that's exceptional an exceptional amount of work for the dev team and i don't expect it to happen anytime soon a lo mejor en términos de programación puede llegar a ser un desafío, no lo sé. Pero sinceramente, si quieren cierta estabilidad de la player base, esta puede ser una de sus mejores bazas. Y quien piense que no, míralo de esta manera. Hace nada salió el nuevo modo de maestría de héroes de Gauntlet, el Tower Defense ese, sí. ¿Entretenido? Sí. Durante a lo mejor dos, tres partidas. Pero no lo van a actualizar de manera semanal. Y dudo que genere la atracción necesaria para que los desarrolladores consideren que vale la pena continuar con el proyecto a gran escala. Como mencionaron algunos de los entrevistados, si pudiesen tener acceso a esas estructuras o al mismo modo de juego directamente, podrían hacer mil y un cosas. Solo imaginaos las posibilidades, cientos de variaciones de mapas, diferentes maneras de jugarlo según cada creador, incluso cambios para crear modos totalmente diferentes. Al menos, para mi pequeña cabeza, esas posibilidades son infinitas. Puede que sea complicado hacerlo, pero eso no quita que le daría al juego un nuevo impulso a la creación de mapas, al igual que juegos como Fortnite, Roblox, Minecraft e incluso el Black Ops 3, 
y este es el que más me sorprende cada día. Estamos hablando de un juego que salió en 2015 y enfocado a disparar, o sea, es un shooter. Y me fascina, me impresiona la capacidad para crear mapas que tiene su comunidad. He visto algunos vídeos de cómo se crean los mapas y aún con la herramienta más antigua y antiintuitiva que he visto, la gente hace cosas como estas. Un mapa que lo ves y lo único que piensas es ¿cuánto tiempo han gastado en hacer esto? La respuesta es siempre la misma, sí. Y tened en cuenta que muchas de estas personas crean mapas porque ellos quieren, o tienen un Patreon o cualquier otro sistema de donaciones externo para poder continuar haciendo esto. Y sinceramente, no puedo pensar nada malo de ello. Obtienen ayudas de la comunidad que quieren jugar a sus creaciones. Esto es un win-win. Ayudas a mantener gente jugando y creando constantemente. O sea, una comunidad capaz de autosustentarse. Se retroalimenta y mantiene un juego que de no ser por esto, hubiese dejado de ser relevante hace años. ¿Entonces quieres lo mismo para Overwatch? En términos simples y para que todo el mundo me entienda, sí. I've definitely considered it, um, considering this is not my full-time job uh, and that I do have a full-time job right now. Uh, I haven't set it up, I probably should. Um, I do have like a Patreon half set up. Uh, I also have a Ko-Fi like half set up from when I was thinking about doing content creation a little more. I probably still might set it up, honestly. The only thing I can think of that would actually be like a stable source of income is if Blizzard hired workshop creators to make regular game modes. Just throwing that out there, you know, if 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 any Blizzard um, opportunity comes along, I think that that would that would really help. Y es posible que crear modos de juego puedan no ser una fuente estable de ingresos ni ahora ni en el futuro. Pero estoy seguro de que siempre habrán personas que lo tomen como su hobby, como un pasatiempo, porque al fin y al cabo así empezaron muchas personas creando videojuegos, como un hobby. Empezaron haciendo mods para Minecraft, mapas custom de Fortnite o modos de Roblox. Cuando existe la libertad creativa en un juego y este te premia por ello, recibes ese golpe de alegría que te da otro boost para seguir creando. Por el lado contrario, si estás limitado y cada vez te cuesta más y más conseguir menos, acabas dejándolo y pasando página. Desde que salió la workshop hubieron bastantes actualizaciones, pero hace ya casi un año que no han tenido ni siquiera un triste arreglo de bugs, y parece ser que desde hace tres años que no hay ninguna gran update. Projectiles es la única cosa que la workshop ha obtenido. Uh, I've, I've been doing this for... Sorry. ¿Qué fue eso? No, la única cosa que añadieron fue projectiles. Really? Sí, yeah, sí. Yeah. For two and a half years, I've been doing this, and the only thing that they added was projectiles. Um, and the unfortunate thing about the projectiles is they don't even connect with the rest of, of the workshop stuff. It's it's great that they added it, but you can't even it doesn't even trigger like the the um, events that they already had in a, a meaningful way. So you sort of have to figure out if it's a workshop projectile or a normal projectile. And you can't even like control it after you make it. Have there been any major updates to the workshop? Uh, definitely. The workshop got a lot of updates back then, uh, in near the tail end of Overwatch One. I can't, I can't even think of all of them. Like custom colors was, became a thing. Progress bar HUDs became a thing. Yeah, kind of, kind of missed the era when we got updates to the workshop. El periodo más activo fue entre 2019 y 2021 más o menos, donde hubo un montón de mejoras de calidad. Y también se agregaron un montón de acciones, se pueden usar para crear cosas nuevas, cosas que nunca se habían podido hacer antes. Lo que, algo que no podíamos hacer antes era nombrar las variables, que este es un aspecto, el nombre de la variable a veces te, te ayuda a entender qué está pasando en el código. Eh, es muy difícil de codificar con, con esa limitación, así que ese periodo fue bastante bueno en que, aunque sea, fueron unos dos, tres años en los que, en los que recibimos un montón de de amor y un montón de, de cosas que hicieron la workshop usable um, y bueno, hoy en día la frecuencia de actualizaciones bajó a casi cero diría. en estos últimos dos tres años eh, estamos en 2024, así que hubo el año pasado, en 2023 hubo una sola gran actualización que fue la de que agregó tres acciones para crear proyectiles y después hubo unos bug fixes y después silencio puro y aún así, vuelvo y repito en la workshop puedes hacer cientos de cosas, practicar tu puntería, pelearte contra el mejor Reinhard bot de la historia, entrenar el deslizamiento de Lucio, hacer parkour con Doomfist, jugar con amigos a Genji Ball, modos RPG, 
modos PvE, incluso hay mapas de oleadas zombies, si incluso tienes un Mario Party. La Workshop es precisamente lo que me gusta en un juego con tanto potencial como Overwatch. Un modo en el que el límite sea la imaginación de los jugadores, y que personas se dediquen a crear más contenido en el juego para que el resto podamos disfrutarlo. Y la verdad, a mí me encanta. Haciendo este vídeo he hablado con gente maravillosa dentro de este mundillo, que creo que se alegraría muchísimo de que alguien les diese voz, aunque sea un canal pequeño como el mío. Es posible que muchos de vosotros solo os interese el PvP, pero echadle un vistazo a la página web, os aseguro que encontraréis algo que os gustará. Al fin y al cabo, se trata de experimentar, probar cosas y quién sabe, si te interesa e incluso te gustaría intentar crear algo, pues... Um, there's great resources that I like to point people to. One of them is a guide by Blizzard Guides uh, that goes over the details without assuming too much technical background. Acá sería un poco un shameless plug uh, a workshop.com. Uh, la comunidad en Discord, más que nada, que, que si tenés algún problema con, con la workshop, puedes venir a nosotros y te vamos a ayudar. También uh, es algo que se repite mucho, pero uh, yo sé que hay gente que, que ve la workshop y dice: Esto no es para mí. Yo, si voy e intento pintar algo, tampoco me va a salir porque no siento que para pintar o dibujar no es para mí tampoco. La workshop está hecha para los que tengan una inclinación por programar o hacer que sus ideas sean según la realidad, ¿no? Eso no quita que algunos lo intenten igual y logren perseverar en lograr aprender la workshop, aunque sea un nivel muy básico. Nada, es como un mensaje de inspiración para la gente que tal vez ve, ve la workshop y dice. No, <risa> pero digo, ok, intentaron, que te va a salir. Que a lo mejor, si poco a poco levantamos nuestra voz sobre este tema, y se sigue expandiendo la cantidad de gente que hace estos modos, es posible, quizás, a lo mejor, existe la posibilidad de que nos escuchen de una forma u otra. Y bueno, sí, es verdad que he estado hablando un montón de creadores y sus opiniones, y lo que piensan ellos, pero ahora os toca a vosotros, decidme. ¿Probáis la Workshop? ¿Sabéis que existe? Y si es así, ¿qué os gustaría crear en ella? En fin, que soñar es gratis y la Workshop también lo es. The, there's a really great community on the workshop.codes discord, um, which is, is how I even got this far. Uh, the, the community actually is, is very, very, very nice. If there is one community inside of Overwatch with zero toxicity, Must right. be the works of war. <laughs> no, I know. Actually, yeah, it's 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 really nice how helpful people are, you know. And they won't make fun of you if you don't know something. They'll just sort of help you out. And it's um, it's a really great group. So even if if you don't have like the knowledge to actually get into it, I mean, people here will just help you. And uh, yeah, it it just it just makes the whole process much nicer. And you just don't feel like you're alone in figuring things out because there are these ex experts that have that have all this knowledge that you can ask your technical questions to um and so yeah it's 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 great that there's such a like a, a great group